நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கான்சியஸ் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போகும்னு நினைக்கிறாங்க இது காரணம் என்னென்னா நான் வந்து நிறையா பாசிட்டிவாக யோசிக்கிறேன் எல்லா விஷயமும் சரியாக பண்ணுறேன் எல்லாத்துக்கும் நல்லது தான் பண்ணுறேன் ஆனாலும் என்னால் வந்து நெகட்டிவ்ஸை ஸ்டாப் பண்ண முடியல நிறைய இடங்களில் நான் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிடுறேன் நான் என்ன வேண்டாம் நினைக்கிறனோ அதான் நான் லைஃப்பில் அட்ராக்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறேங்க இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கான்ஷியஸ் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் வேறு கான்ஷியஸ் வேறு நீங்கள் பிரித்து பார்க்குறதுனால தான் இந்த பிரச்சனையே நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்களோ எதை பார்க்குறீங்களோ எதை பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்கள் கான்ஷியஸ் இதை தனியாக பிரித்து வச்சு இதை வந்து நான் சரி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கான்ஷியஸை பண்ண முடியாது உங்கள் கான்ஷியஸை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது ஆனால் அது அழகாக உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைரக்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்களை கான்ஷியஸ் வந்து தப்பு தப்பாக காட்டுது நான் வந்து நெகட்டிவ்ஸை பார்க்குறேன் நான் வந்து எப்படியாவது என்னை மறந்து நான் வந்து எதிர்மறையான விஷயங்களை பேச ஆரம்பிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஐடல் டைம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது நிறையா நேரம் நீங்கள் சும்மா இருக்கீங்க உங்கள் தாட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு விஷயத்த உங்கள் பாஸ்ட்லேருந்து எடுத்து அதை வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருதுன்றது தான் உண்மை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐடல் டைம் நிறையா இருக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான கோல்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக பார்க்கல உங்களுக்கான தேவைகளை நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் செய்யலன்னு தான் அர்த்தம் என்னையும் சேர்த்து நிறையா பேர்த்துக்கு ஜென்ரலாக என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக வேணும் அது எப்படி கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கான முயற்சிகள் நான் போடணும் ஒன்று அதை தள்ளி போட்டுருவோம் இல்லைனா உண்மையான காரணம் என்னென்னா நமக்குள்ளே வந்து நிறையா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் அதை விட ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம்னு நினச்சிட்டு எதையோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் எனக்கு அது லைஃப்பில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இருக்காது அதனால் எனக்கு லைஃப்பில் எந்த பிரயோஜனம் இருக்காது நான் இப்போ சொல்கிற விஷயம் ஒரு சிம்பிள் மீடியாவாக இருக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை குரூப்பில் வர ஃபார்வர்ட் மெசேஜஸ் நீங்கள் படிக்கிறதா இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் உங்கள் ஃப்ரீ டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தேவையே இல்லாத லைஃப்க்கு ரொம்ப அவசியம் இல்லாதும் பார்க்குற பிக்சர்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற நியூஸ் நீங்கள் பார்க்குற சாங்ஸ் மூவிஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த நிமிஷம் அந்த கோலுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சுற்றுது அப்படின்னா எதையாவது ஒரு விஷயத்த உங்களே அறியாமல் நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுனால ரொம்ப அதை வந்து நீங்கள் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுனால தொடர்ந்து உங்களோட பாசிட்டிவும் உள்ளே போகுது தேவையே இல்லாமல் நெகட்டிவும் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஸோ மைண்டு வந்து அந்த கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது எதை பார்க்கணும் அதுக்கு தெரியாது எதையாவது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் உண்மை என்னென்னா கான்ஷியஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு எதில் வேணுமோ எந்த டைரக்ஷனில் பார்க்கணுமோ அதை மட்டும் கொடுங்க அதாவது உங்கள் கோலை பார்க்குறதுக்கான வழிகளை செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் உங்களோடய இலக்குகளை உங்களோட சந்தோஷங்களை பார்க்குறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஷியஸ் கண்டிப்பாக அதை மட்டும்தான் பார்க்கும் நீங்கள் கான்ஷியஸை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனால் அது மூலயமா நீங்கள் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் உங்கள் கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் நன்றி